下佳期，放眼晴空万里，扬州桃李，飘香十里，满城共聚欢喜，相遇曲折离奇，就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移，人海中遇见对。小十里，满城共聚欢喜，相遇曲折离奇。就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移。人海中遇见对的你，无人能比拟。一步须在寻觅，从青丝到孤寂，确定有。哎，小姐，小巧来了。小巧姐，你怎么来啦？三少奶奶，我给三少爷送药来了。小巧啊，你这每天跑过来跑过去的不累吗？要不你把这药给小喜，让他来接。三少奶奶说的倒是个好主意，不过这熬药送药是老太君吩咐的。他不发话，我哪敢偷懒呀？您说是不是？有道理。小喜，哎，把这药给三少爷端过去。是。三少奶奶，我有个事儿想求求你。你说。我早就听说扬州的刺绣名扬天下，三少奶奶您又是大家闺秀，这女工定是一等一的好。您今天就让我见识一下吧。小巧啊，我们杜家虽不比齐家家大业大，但在扬州，也算是富庶人家，家里的绣品衣饰都有专门的绣娘去做。我娘也说了，家产虽薄，可也不缺姑娘那根针线。不像小户人家，让姑娘穿针引线，小家子气得很。那不知三少奶奶在闺阁时都学些什么呀？那当然什么都学了。我们杜家是经商的，要学什么经商之道，什么如何？哎呀，三少奶奶，这经商之道你也懂啊？这有什么难的？不过就是学习如何做生意，如何赚银钱。三少奶奶，您可真厉害。嗯，没什么。那杜老爷可让你掌管商行？当然了，这十八家商行我都管过。啊，小巧姐，给你。那三少奶奶，我就先退下了。小姐，你们俩刚刚说什么了呀？管过十八家商行，这话你信吗？既然如此，那你便和老太君这样说，让老太君。去查戚府账目，就说刻不容缓。记住没有？嗯。哎，我这个年纪呀、啊，也不知道还能为齐家操多少时间的心呢。天磊呢，身体时好时坏的。也不知道
，他能不能顶起齐家的门户？好在呀、啊，我有一个世招，要不然呐、啊。我可真是寝食难安了。世昭江商行管的不错，这也是老太君悉心教导的结果。只不过，他柯家在江州的产业也等着他回去继承呢。咱们齐家，怕不会是他的久留之地。嗯，这件事情。我也想过，可是天雷现在还不能出来主事啊。老太君，这三少爷现在可有好帮手了？谁呀、啊？三少奶奶呀。三少奶奶。三少奶奶怎么了？呀，老太君，你还不知道啊？这三少奶奶在扬州的娘家，不喜女工，专事经商理财，连哥哥弟弟都对她甘拜下风呢。这都是谁告诉你的？这三少奶奶亲口告诉我的。您的亲家，扬州的杜老爷，把十八家商行都交给他管呢。真有此事！哎呀，那可是太好了。怎么样，我给你娶了这么好一个贤内助。哎呦，那都是老太君您呐、啊，眼光好。哎，你马上去请三少爷和三少奶奶过来，我们。要试试他。好，日照香炉紫生烟。错了。遥看瀑布挂前面。又错了。手伸出来。干嘛？伸出来。这都念不对，再来。日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。伸出来！坏蛋小巧来了，三少奶奶、三少爷，你们看书呢，可让我好找啊！有什么事啊？老太君有请。老太君找我什么事儿啊？在咱们齐府，只要是老太君有请，不是好事儿，也是大事儿。那你回去告诉老太君，我跟别人一会儿就来。好，那我先告退。
奶奶，奶奶，母亲，母亲，过来坐，过来坐，快坐吧，坐下。冰燕呐，听说你在娘家的时候经营过十八家商行，可有此事？管、啊、瓜。以前，我经常跟着我爹爹，看爹爹管账来着。呃，嗯，我爹爹就让我试着管了几家，看我管的还不错，就说。等我十八岁之后，再让我管理几几家来着？十八家啊，管理十八家，对，十八家。然后，然后我还没到十八岁呢，就嫁到林州来了，所以实际上还没有管到十八家呢。哎，已经很不错了。你一个女孩子，小小的年纪就跟着父亲管理商行，奶奶我二十五岁才开始管理商行。天磊啊，你这个新娘子比奶奶当年我要有能耐的多。<笑>坐吧，坐吧。嗯。<笑>你管理的那些商行，进的都是什么货啊？木头，都是木头，奶奶。你们家商行经营的，都是木材生意。没听说过呀！你您没听说过呀，奶奶。其实也不全是了，我经手的两家卖的都都都是建房子、打家具的好木料，剩下那些边边角角的木料，我觉得扔了可惜。就把他们扔给两家小店铺，让他们当柴火卖。想不到他们还蛮有生意头脑的，卖得很好。后来在扬州买了好大块地呢。你笑什么？他们真的买了好大一块地。不错不错，你这个小丫头啊。还是蛮有经商头脑的，啊，对，做生意就是要学会动脑子。我们家天磊啊，身子弱，以后在这方面，奶奶可就要倚重你了。哦，对了，明天是我们齐家在林州十四商行的账目会审，你。就来做主持，给他们讲讲经营之道，嗯，可好？呃，那个奶奶啊，嗯，嗯，冰燕她刚到林州，这人生地不熟的，我看此事还是交给柯表哥主持比较好。哎，事情都是从不熟到熟的嘛。对。奶奶，这冰燕也是刚到咱们祁府，又是年轻后辈，担此重任不太合适啊。有什么不合适的？我看挺合适的，这事儿就这么定了。嗨。
帮我想想办法呀！哎，小姐，你的脸上怎么都是汗呢？吹的。吹的？这风怎么还能吹出汗呢？吹牛吹的。<笑>你们家小姐呀、啊，把那牛都吹到天上去了。她说她在扬州管过十八家商行。那老太君一听，开心的不得了，明天就要考她，让她去参加这十四家商行的招募会审。啊，哎呀，这这可不是玩儿，小姐，你会考糊的。那就不考了，我们走，走哪儿？回扬州。哎，你们可不能走啊！你这脚底抹油一溜，那岂不是麻烦就大了？哼，哪有什么麻烦啊？你想想，你要是现在一走，岂不是证明了你自己不是杜宾烨，而是假冒的杜宾烨？人家能放过你？还不光是你，你那扬州的爹娘都会受到牵连，他们还会吃官司，倒大霉。小姐，七三公子说的对啊，咱们不能溜啊。嗯，那能怎么办嘛？考我又不会，走又不能走。哎呀，哎呀，哎，这要我说呢，就考。考？我对算账一窍不通。你不通，我帮你通不就行了吗？我自小在武馆长大，对做生意根本不感兴趣。我也不是那种爱钻钱眼的人。这话说得好啊！知我者，侠义人士扬州李玉湖李小姐是也。不过这句话可不能明天说，明天得换一个说法。说什么？嗯，小喜，嗯，你的肚子里边是不是装了些许扬州歌谣啊？其中有没有讲做生意的？我想想，哎，有了，买卖不算账，生意呀、啊、难兴旺啊！对对对，就这样的，继续说。不怕不赚钱，就怕货不全。继续。见人三分笑，客人跑不掉。再来。算盘打得精，马褂改背心。不怕生意小，就怕客人少。账算三遍清。任你，就到这儿，打住。可我还有好多呢。小喜啊，你是个聪明的姑娘，歌也背得妙，字也写得好，所以呢，我安排你两件事。第一件事，就是把你刚才背的，用纸和笔全都写下来。第二件事，就是为我和小姐准备夜宵。今晚，我们要打通宵。是，我马上去。都不让人睡觉的吗？谁让你平时不用功，逍遥自在的？这就叫平时不烧香，临时抱佛脚。哼！哎呀！哎！小姐，你快背呀！买卖不算账，生意难兴旺。嗯，不怕不赚钱，不。哎呀，小姐又错了，重新来吧。买卖不算账，生意难兴旺。不怕不赚钱，就怕货不全。见人三分笑，客人躲不掉。坐商便行商，财源达三江。哎呀，对了对了，这次啊全都对了，一句都没错。小喜，你已经办好了两件事情，我再交给你一件。你去外面找个暗处藏起来，看看有没有人偷听。哎，我这就去。你看，我都会背了。
，这次能顺利过关了吧？还不能过关，你还得再背几首才行。那你赶紧教我呀！不着急，我先教你点其他的。坐吧。明日，你便照葫芦画瓢，按我做的，原模原样的演一遍即可。这查账本一定要样样查对，口中轻念项目目录，达到心口合一，手眼。哎呀呀，我混，没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？不就是要？摇头晃脑，左顾右盼，做的还有模有样的，名字可叫了。还有，我要告诉你一件事，关于齐家的秘密。咱们齐家表面上看起来有十四家商行在盈利，但其中有一家是亏本的，叫做大力木材行。柯世昭和老太君都不愿意说，我便悄悄的告诉你。你一定要记住，叫做大力木材行。大力木材行，大力木材行，大力木材行，大力木材行，我记住了。好，还有，若是明日遇到了一些答不上的问题，你一定要随机应变。我怎么随机怎么变呢？我自然会提示你啊。提示不就露馅了吗？不会。看好了。明日，我眉毛一挑，说得很好；眼睛一闭，多说无益。左耳一动，唉声叹气；右耳一动，便夸老太君，决断英明。你这耳朵真会动啊！哼，还有，我鼻子一捏，立刻装病。装病不是你的活吗？我可不能再装病了，再装病我就欲盖弥彰了。明日只要你一见我捏鼻子，你就要装出一副要呕吐出酸水的样子，就像这样。嗯，你这是喝多了吧？你又吞进去了。那你来试试。各位主管，请，请喝茶。小姐，放轻松，别紧张。外祖母，他们人都到齐了，可以开始了。嗯。各位主管，今天我要给你们介绍一个人，他是我的孙媳妇，杜冰燕。他娘家在扬州是有名的大商户，十六岁他就开始管理商行，今天特意带他到这儿来跟大家见个面，这个礼。冰燕，冰燕啊，你可以开始看账目了。嗯，外祖母，既然表弟妹是商贾世家，誉满扬州。不妨先让他说说这杜家的经商之道，以及投资之窍吧。您看如何？嗯，有意思。哎，冰燕啊，那你就跟大家伙说说呗。嗯，在座的诸位都是行家，冰燕在这里班门弄斧了。说到这行商之道、理财之窍，想必各位都很清楚。小时候我爹爹也教过我。这个道理可太长了，可是我们扬州人做生意喜欢长话短说，所以我就跟大家说道说道
，要是说得好，请诸位捧个人场；要是说得不好呢，就请诸位多多包涵。<笑>说到做生意，这买卖不算账，生意难兴旺。不怕不赚钱，就怕货不全。见人三分笑，这客人啊跑不掉。做商便行商，财源达三江。好，好，果然是出古文章。是是是。才女。<笑>这算盘打得精，马褂变背心，不怕生意小，就怕客人少。生捆三道紧，这账算三遍才能清。这消息抓不准，买卖得亏本。啊，好，好了，言之有理啊。<笑>这问不烦，挑不厌，生意兴隆，客满店。嗯，一样货，百样卖，嘴甜似蜜，卖得快。<笑>货畅齐流，利无尽头。本大利宽，薄利多销。随行就是，水涨船高。鸡要卖叫，鱼要卖跳。<咳>眼睛一闭，多说。嗯，我不能再说了。为什么不能再说了？奶奶，我要是再说的话，就成老太太的裹脚布一样，又臭又长了。<笑><笑>这孩子心直口快，说话也不会遮拦。<笑>好了，表弟妹。这些是我们齐家十四家商行的账目，还请你过目。奶奶，我是抽着看呢，还是都看呢？嗯，由你来定。嗯，那我就从头到尾都看一遍。嗯。奶奶，这些账做的都挺好的，就只是有一家动了歪心思，有些弄虚作假。这丫头眼睛怎会如此之尖呢？冰燕呐，这美罗账本的旁边都有商会的名字，你刚才说的弄虚作假、动歪心思的，是哪一家商行啊？那就是。叫什么名字来着？哎呀，哪一家？叫什么木材行？没关系，你就大胆的说吧。我得套出来。奶奶，嗯，我呀有个能力。就是能听懂大家心里打算盘的声音，他们会和手里的算盘打架。要不给您展示展示？好啊，各位，咱们一起来看看三少奶奶的本事。各位大主管，算盘打起来！
这丫头到底在搞什么鬼？停。奶奶，这边的算盘打的可是真响啊！童叟无欺，生已经；诚信经营，生已兴。我眉毛一挑，说的很好。要想生意好，这账啊得算清。就是他。啊！你怎么知道是他？你可真神呐！冰燕小姐。只是粗略的看了一下账本，便能找出我们的问题，真是个行家。歪打正着，歪打正着。奇怪，这账都做平了，他怎么知道大林木在行亏本的？表弟妹，你果然聪慧过人，实招佩服。来，请坐。啊，呃，请坐，请坐。表弟妹啊，这个是大林木材行的账本，还请你仔细过目。冰燕啊，你好好看看，再说一说，他这个是怎么歪打算盘的？这该死的怎么还不说话？这丫头心直口快，这要是把大林木材行……亏本的事情抖出去，又伤祈福的体面呢？明日只要你一见我捏鼻子，你就要装出一副。三少奶奶这个样子，该不会是有喜了吧？我敢想。冰叶，冰叶，哎，冰叶，冰叶，哎呀，这账不要看了，也不要再算了，你赶紧到房间去休息吧。天雷，快，快让他回房间休息。是。小乔，你快去帮忙。是。就到这儿吧。小乔，回去告诉老太君，就放心吧
，没事的，还是先让我把三少奶奶送回去吧。不需要了。这个病症可真管用，我有，奶奶就让我走了。哎，这到底是什么病的病症啊？以后我遇到麻烦就这么着。<笑>我的小姐呀，这个病可是不好时时拿来当挡箭牌的。为何？是游戏了。<笑>七天来，你坏。哎，你自己吹牛惹的祸，我连滚带爬的帮你过了关，你还说我坏？你怎么不坏了？教我五酸水。那别的病你也装不像啊？生小娃娃的女人才五酸水呢。明白了。小喜你也坏，才告诉你。我告诉你啊，这小喜不坏，我也不坏，我又没有把小娃娃从你脚底心塞进去啊。坏，坏死了你坏。眉眼含羞涩，风卷薄裙淡。去上夜色，千万飘，喝着思念，熬，熬出缕缕青丝之间。春风十里扬州路，名花倾国两生。我与玉壶妹妹也是得见佳人，两生欢喜。三少奶奶在那边练舞呢，三少爷身体没病，他在练舞。别打了，小姐，小姐饶了我吧，老师，我再也不想了，小姐。我敢赌咒，如果我看花了油，不得好死。你什么意思？就让我看这个？千真万确，我刚才真的看见他们在练舞。好了，冰爷。好了，这种事。没必要赌咒这么严重。好了，小强，这件事咱不想了。以后要是再遇到这种事，还是要跟我说，记住没有？好吧。好，下去吧。还敢不敢了？冰叶。刚才好险，还好我机灵，早做准备，不然我俩都得遭殃。我给你出一道题，你且猜猜。什么题？你就猜猜是谁怂恿老太君考你的？方小巧。猜对了一半。柯少爷
，这还差不多。可他为何与我作对啊？此事说来话长，你再在戚府待些时日，我慢慢告诉你。又跟我打哈哈。我刚来齐府的时候问你，你这是需要冲洗的病秧子吗？你怎么跟我说的？哎，这事儿一两句话是说不清楚的。反正你人都在齐府，以后慢慢告诉你。可你告诉我什么了？你什么都没告诉我，反倒是把我肚子里的话全都掏出来了。齐三公子，嗯，你要是再不跟我说清楚，我就……你就怎样？我可防着呢。为何我给你装病？好，好，好，那我告诉你，你先坐下。行。那先且说，这齐三公子为何有病变无病，无病变装病？你能不能不要这么多废话，赶紧说吧？好，好，好，我说，我说。话说这林州首富齐府，几代男人骄奢淫逸，吃喝嫖赌，落得个疾病丛生，身亡命丧。老太君主持家政。只见大哥齐天祥老实敦厚，先天不足；二哥齐天放生性闲散，于是呢，就只能把希望寄托在了我的身上。老太君对我格外宠爱，让我每日待在屋中，休养生息，锦衣玉食，人参、燕窝，供应不绝。可正是因为这样的宠爱和骄纵，让我灵气有余，精气神不足。落了个病秧子的下场，但这不幸中的万幸，我这歪歪扭扭的病秧子，也长大成了人。可是，近几年，咱们齐府不知沾染了什么邪气，怪事不断。什么怪事？情。